ഹായ് ഒരിക്കൽ കൂടി ഏവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മുടെ ടോപ്പിക് മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ ഇനീഷ്യേറ്റഡ് ഓപ്പറേഷൻസ് ആൻഡ് എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ഫൈവ് ബസ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഇതിൽ മൈക്രോ പ്രോസസ്സറിൻ്റെ ഒരു ഓപ്പറേഷനാണ് മെമ്മറി റീഡ് ഇപ്പോൾ മെമ്മറി റീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെമ്മറിയിൽ നിന്നും ഡാറ്റാസ് മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ എടുക്കുക അടുത്തത് മെമ്മറി റൈറ്റ് മെമ്മറി റൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെമ്മറിയിലേക്ക് മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ ഡാറ്റ റൈറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ കോപ്പി ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് ഐ ഒ റീഡ് ഐ ഒ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസ് അല്ലെങ്കിൽ പെരിഫറൽ ഡിവൈസ് എന്ന് പറയാം അപ്പം പെരിഫറൽ ഡിവൈസിലെ ഡാറ്റ റീഡ് ചെയ്യുക അതായത് പെരിഫറൽ ഡിവൈസ് ലീക്കേജ് വരുമ്പോൾ എന്നാണ് ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസിലെ ഡാറ്റ എന്ത് ചെയ്യണം എടുക്കുന്നതിന് മേലെ എടുക്കുന്നതിനാണ് ഐ ഒ റീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ ഐ ഒ റൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ ഐ ഒ ഡിവൈസ് അല്ലെ പെരിഫർ ഡിവൈസിലേക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ റൈറ്റ് ആകുമ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസിലേക്ക് ഒരു ഡാറ്റ കോപ്പി ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഐ ഒ റൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് റീഡ് ആൻഡ് റൈറ്റ് തമ്മിലൊക്കെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകാം അത് വേറെ ഒന്നും എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതായത് ഇപ്പം ഇപ്പം എൻ്റെ പോയിൻറ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ ഞാൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു പേപ്പർ വായിക്കുന്നു ന്യൂസ് പേപ്പർ റീഡ് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ ഞാൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു പേപ്പറിലോട്ട് എന്തെങ്കിലും എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ റൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു കേസിൽ നമ്മൾ മൈക്രോ പ്രോസസ്സറിനെ ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പറയുമ്പം എന്താ ചെയ്യുക മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ എവിടുന്നെങ്കിലും ഒരു ഡാറ്റ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് പറയണം റീഡ് ചെയ്യുക എന്ന് മൈക്രോ പ്രോസസ്സറിൽ എവിടേക്കെങ്കിലും ഡാറ്റ കൊടുക്കുകയാണ് എങ്കിൽ അതിനെ റൈറ്റ് ചെയ്യാനും ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുക യു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് വിത്ത് മെമ്മറി ഓർ ഐ ഒ ഡിവൈസ് ഇൻ ദ എം ബി യു നീഡ്സ് ടു പെർഫോം ഫോളോയിങ് സ്റ്റെപ്സ് അതായത് ഈ പറയുന്ന മെമ്മറി ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഐ ഒ ഡിവൈസുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ എം ബി യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈക്രോ പ്രോഗ്രാമിങ് യൂണിറ്റ് അതായത് നമ്മുടെ മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ നീഡ് ടു പെർഫോം ഫോളോയിങ് സ്റ്റെപ്സ് അതായത് ഈ പറയുന്ന കുറേ സ്റ്റെപ്സുകൾ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അതിനകത്ത് എന്ന് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ ഓർ ഐ ഒ ഡിവൈസ് അതായത് ഏത് മെമ്മറി ലൊക്കേഷനിലെ ഡാറ്റ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഐ ഒ ഡിവൈസിലേക്കുള്ള ഡാറ്റ ആണ് എടുക്കുകയോ അല്ലെ കൊടുക്കുകയോ വേണ്ടത് എന്നുള്ള ആ ലൊക്കേഷൻ ആദ്യം തന്നെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം അപ്പം മെമ്മറി റൈറ്റ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തറിഞ്ഞിരിക്കണം ഏത് മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ ആണ് എന്നുള്ള അറിഞ്ഞെങ്കിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ ലൊക്കേഷനിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഡാറ്റ റൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഐ ഒ ഡിവൈസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഐ ഒ ഡിവൈസിൽ നിന്ന് ഡാറ്റ റീഡ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം തന്നെ എന്തറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പോൾ ഏത് ഐ ഒ ഡിവൈസ് ആണോ എന്നറിഞ്ഞിരിക്കണം നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓരോ മെമ്മറി ലൊക്കേഷനും ഓരോ അഡ്രസ്സ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് യുണീക്ക് അഡ്രസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ ഒരു മൈക്രോ പ്രോസസ്സറുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ ഐ ഒ ഡിവൈസുകൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു യുണീക്ക് അഡ്രസ്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം എന്തറിഞ്ഞിരിക്കണം അഡ്രസ്സ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇപ്പൊ ഒരു പോസ്റ്റ്മാന് ഒരാളുടെ വീട്ടിലൊരു ലെറ്റർ കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം എന്തുണ്ടാവണം ആ ലെറ്റർ ആ ഇല്ലെന്റിൽ അതിന്റെ അഡ്രസ്സ് ഉണ്ടാവണം ഡെസ്റ്റിനേഷൻ എങ്ങോട്ടാ പോകേണ്ട എന്നൊരു അഡ്രസ്സ് ഉണ്ടാവണം അതുപോലെ ഈ അഡ്രസ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം അതായത് ഏത് ഡാറ്റയാണോ കൊടുക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ എവിടെ നിന്നുള്ള ലൊക്കേഷൻ്റെ ഡാറ്റയാണോ എടുക്കേണ്ടത് ആ ഡാറ്റ എടുക്കേണ്ട ലൊക്കേഷനിൽ നിന്ന് എടുത്ത് കൊടുക്കേണ്ട ഡാറ്റയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുക്കണം അതായത് ഇപ്പോൾ ലെറ്റർ കൊടുക്കേണ്ട ആൾക്ക് കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊവൈഡ് ടൈമിങ് ആൻഡ് സിങ്കറൈസേഷൻ സിഗ്നൽസ് അതുപോലെ എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് ടൈമിങ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ സിഗ്നൽസ് കൊടുക്കണം ഇപ്പോൾ ടൈമിങ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ സിഗ്നൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു മെമ്മറ
അപ്പം എന്താണ് ബസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ സെറ്റ് ഓഫ് വയേഴ്സിനാണ് ബസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് വയേഴ്സ് ഇപ്പോൾ ഓരോ പർട്ടിക്കുലർ ആപ്ലിക്കേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പല സെറ്റ് വയേഴ്സ് ഉണ്ടാകും അതിനകത്ത് ഒരു സെറ്റ് വയറാണ് അഡ്രസ് ബസ് അഡ്രസ് ബസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഏത് മെമ്മറി ലൊക്കേഷനാണ് എടുക്കേണ്ടത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ലൊക്കേഷൻ്റെ അഡ്രസ് പോകുന്ന സെറ്റ് ഓഫ് വയേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഐ ഒ ഡിവൈസ് ആണോ എടുക്കേണ്ടതെങ്കിൽ ആ അഡ്രസ് പാസ് ചെയ്യുന്ന ആ സെറ്റ് ഓഫ് വയേഴ്സ് ആണ് അഡ്രസ് ബസ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അടുത്തതായിട്ട് ഡാറ്റാ ബസ് ഡാറ്റാ ബസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടത്തി കഴിഞ്ഞിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒന്നെങ്കിൽ ഡാറ്റ എവിടെ നിന്നെങ്കിലും എടുത്തുകൊണ്ട് വന്ന് എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പം ആ ഡാറ്റ ഒരു സൈഡിൽ നിന്നും വേറൊരു സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്നും വേറൊരു പോയിന്റിലേക്ക് അത് മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ ഡാറ്റ കൊണ്ടുപോകണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന സെറ്റ് ഓഫ് വയേഴ്സിനെയാണ് ഡാറ്റ ബേസ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ കൺട്രോൾ സിഗ്നൽസ് കൊടുക്കുന്ന ബസ്സാണ് അല്ലെങ്കിൽ സെറ്റ് ഓഫ് വയേഴ്സാണ് കൺട്രോൾ ബസ് ഇനി കുറച്ചുകൂടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നോക്കുക അഡ്രസ് ബസ് എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ഫൈവിൻ്റെ കേസിൽ ഈ എ സീറോ ടു എ ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന സിക്സ്റ്റീൻ ലൈൻസ് ആണ് അഡ്രസ് ബസ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എ സീറോ തൊട്ട് എ ഫിഫ്റ്റീൻ വരെയുള്ള ഈ സിക്സ്റ്റീൻ ലൈൻസ് ആണ് അഡ്രസ് ബസ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക അതുപോലെ നിങ്ങൾ നോക്കുക ഇത് യൂണി ഡയറക്ഷൻ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ഈ സിഗ്നൽ മൈക്രോ പ്രോസസ്സറിൽ നിന്നും ആണ് പോകുന്നത് മൈക്രോ പ്രോസസ്സറിലേക്ക് പുറത്തുനിന്ന് സിഗ്നൽ വരുന്നില്ല പകരം മൈക്രോ പ്രോസസ്സറിൽ നിന്നും ആണ് ആ സിഗ്നൽ പോകുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് യൂണി ഡയറക്ഷൻ ആണ് കാരണം വേറൊരു ഡിവൈസും ഈ മൈക്രോ പ്രോസസ്സറിൻ്റെ അഡ്രസ് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം ഇതിനകത്ത് ഹെഡ് ആരാണ് മൈക്രോ പ്രോസസ്സറാണ് ഇദ്ദേഹമാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഏത് മെമ്പറിൽ ലൊക്കേഷൻ എടുക്കണോ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഐ ഒ ഡിവൈസ് ഒക്കെ എടുക്കണോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് മൈക്രോ പ്രോസസ്സറാണ് അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു കൺട്രോൾ വേറെ ഡിവൈസുകൾക്ക് കൊടുക്കാത്തത് കൊണ്ട് ആ അഡ്രസ് തീരുമാനിക്കാനുള്ള അധികാരവും മൈക്രോ പ്രോസസ്സറിനാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു യുണീക്ക് അഡ്രസ് ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഏകപക്ഷീയമായൊരു അഡ്രസ് ആണിത് ഈ സെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് വൺ സൈഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ തിരിച്ച് ഈ ഡിവൈസിന് ഇങ്ങോട്ട് സിഗ്നല് ഈ വഴി കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പം നോക്കുക ഇപ്പം മെമ്മറി ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം മെമ്മറി ഏത് മെമ്മറി ലൊക്കേഷനാണ് എടുക്കേണ്ടതെന്ന് എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് ആണ് ആക്സസ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസ് ആക്സസ് ചെയ്യണം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഈ ഡാറ്റാ ബേസിലെ കണ്ടനാണ് സോറി ഈ അഡ്രസ് ബേസിലെ കണ്ടനാണ് അതുപോലെ തന്നെ എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ഫൈവിന് എട്ട് ഡാറ്റാ ബേസ് എട്ട് ഡാറ്റാ ലൈൻസ് ഉണ്ട് അതായത് ഡി സീറോ തൊട്ട് ഡി സെവൻ വരെയുള്ള എയ്റ്റ് ലൈൻസ് ഇത് ബൈ ഡയറക്ഷൻ ആണ് ബൈ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡാറ്റാസ് ഈ ഡയറക്ഷനിലൂടെ അതായത് മൈക്രോ പ്രോസസ്സറിൻ്റെ അകത്തേക്കും ഡാറ്റ പോകാം അതുപോലെ മൈക്രോ പ്രോസസ്സറിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഡാറ്റ പുറത്തേക്കും പോകാം കാരണം ഇപ്പം മെമ്മറി റീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്താണ് മെമ്മറിയിലെ കണ്ടൻറ്റ് മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ റീഡ് ചെയ്യുക എന്നാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ മെമ്മറിയിൽ നിന്നുള്ള കണ്ടൻറ്റ് എവിടെ എത്തണം മൈക്രോ പ്രോസസ്സറിലേക്ക് വരണം അതുപോലെ മെമ്മറി റൈറ്റ് ആണെങ്കിലോ മൈക്രോ പ്രോസസ്സറിലെ കണ്ടൻറ്റ് മെമ്മറിയിലേക്ക് വരണം അപ്പം ഈ സെറ്റ് ഓഫ് വയേഴ്സ് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇതൊരു ബൈ ഡയറക്ഷണൽ സിഗ്നൽസ് ആയിരിക്കും ഈ സി ഈ ലൈനിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുക അതായത് ഇപ്പം മെമ്മറിയിലേക്കുള്ള ഡാറ്റ പാസ് ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ സെറ്റ് അതുപോലെ ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നോക്കുക ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസിൽ നിന്നും ഡാറ്റ ബേസിലേക്കാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ കാരണം ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് ഡാറ്റ മൈക്രോ പ്രോസസ്സിലേക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കുക ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസ് വന്നപ്പോൾ എന്താ സംഭവിച്ചത് ഈ ഡാറ്റാ ബേസിലെ കണ്ടന്റ് എന്താ ചെയ്യുള്ളൂ ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസ് കൊണ്ടേ കൊടുക്കുകയോ ചെയ്യുള്ളൂ അല്ലാതെ ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസിൽ നിന്നും ഡാറ്റ മൈക്രോ
ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഡാറ്റാബേസിൻ്റെ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് എയ്റ്റ് ബിറ്റ് ലൈൻസ് ആണ് ഡി സീറോ ടു ഡി സെവൻ ആണ് അത് ബൈ ഡയറക്ഷൻ ആണ് അതുപോലെ എയ്റ്റ് ബിറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ടു റൈസ് ടു എയ്റ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് വരെ ഉള്ള എൻ്റെ ഡേറ്റ റേഞ്ച് എടുക്കാൻ പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സീറോ തൊട്ട് ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് വരെയുള്ള വാല്യൂസ് ഡെസിമൽ കേസിൽ ഇട്ടിട്ടാണ് ഞാനത് പറയുന്നത് ഉള്ള വാല്യൂസ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഡേറ്റാബേസിലൂടെ കൊണ്ടുവരാൻ മൈക്രോ പ്രോസസ്സറിന് സാധിക്കും അതുപോലെ കൺട്രോൾ ബസ് വേരിയസ് കൺട്രോൾ സിഗ്നൽസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്കത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ബൈ